Hello everyone, welcome you all at the MS tutorial. Hope you all doing good. In this video, I will explain design for the reliability. मैं आपको बताऊंगा कि reliability क्या होता है, क्या failures क्या होता है, failures के modes क्या होते हैं, failure function क्या होता है, reliability function क्या होता है, cause क्या होते हैं failures के. So before we start the video, I will request you guys to please subscribe MS tutorial. Here I will regularly upload video lecture based on the mechanical engineering subjects that will be beneficial for your university exams and also for the competitive exams related to the mechanical engineering so now we start our topic start karte hain sabse pehle samajhte hain ki reliability ka matlab kya hota hai it is the ability of a product to perform its main function properly for a specified period of time under given operating condition iska matlab ye hua ki jaise aapne koi प्रोडक्ट खरीदा तो वो प्रोडक्ट जो है आपने जिस पर्पस से खरीदा या तो फिर फिर इस प्रोडक्ट का जो फंक्शन है ये फंक्शन जो है प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो जिस कंडीशन में इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो जिस एनवायरनमेंट में यूज करने के लिए ये प्रोडक्ट बना हुआ है तो अपने मैन्युफैक्चर्ड एनवायरनमेंट में प्रोडक्ट का सही फंक्शन प्रॉपर फंक्शन को डिजायर्ड आउटपुट को मेंटेन रखना ही हमारा जो है रिलायबिलिटी कहलाता है नो किसी भी प्रोडक्ट का रिलायबिलिटी चार फैक्टर पे मेनली डिपेंड करता है उस नंबर 1 है प्रोबेबिलिटी सेकंड है हमारा टाइम थर्ड होता है हमारा फंक्शन ऑफ परफॉर्मेंस मींस आपका प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है नेक्स्ट होता है हमारा ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ द एनवायरमेंट मींस आप किस एनवायरमेंट में इसे यूज कर रहे हो जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट होता है जो कि टेंपरेचर हाई टेंपरेचर पे रखने के लिए बोला जाता है या तो फिर बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसको फ्रिज के अंदर रखने के लिए बोला जाता है तो ऑपरेटिंग कंडीशन का मतलब यहां पे ये यह हुआ नेक्स्ट हम फेलियर देखते हैं अ वेरिएशन इन द प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब कंडीशन इज कंसीडर्ड एज अ फेलियर मींस अगर आप आपने किस कोई भी प्रोडक्ट लिया और प्रोडक्ट का आपको फंक्शन पहले बताया गया स्पेसिफिकेशन बताया गया और जिस पर्पस से आपने प्रोडक्ट लिया और अगर वो पर्पस आपका फुलफिल नहीं हुआ तो फिर आपका प्रोडक्ट जो है वो फेल माना जाएगा फेलियर रिप्रेजेंट अनरिलायबिलिटी अब जितना ज्यादा फेलियर होगा मींस आपका भरोसा उतना कम होगा तो जो फेलियर है वो आपका रिप्रेजेंट करता है अनरिलायबिलिटी को अब कोई भी प्रोडक्ट को फेल कब माना जाएगा जैसे कोई भी प्रोडक्ट को फेल हम तब मानेंगे व्हेन इट बिकम कंप्लीटली इन ऑपरेबल मींस अगर कोई भी प्रोडक्ट कंप्लीटली ऑपरेट करना बंद कर दिया गया तो हम उसको फेल मानेंगे दूसरा है अगर वह वर्क कर रहा है बट जो फंक्शन है वो नहीं कंप्लीट कर रहा है जो हम डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें वो नहीं दे रहा है तो भी वो फेल माना जाएगा थर्ड है कंटीन्यूअस यूज में भी अनसेफ अब जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं कि जिसको बोला जाता है कि आप कंटीन्यूअस यूज नहीं कर सकते हो जैसे हमारा लैपटॉप हो गया बहुत टाइम चलाओ तो वो बहुत ज्यादा हीट अप होता है तो हमें थोड़ा सा ये रहता है गाइडेंस दिया हुआ कि आप थोड़ी देर उसको शट डाउन करो सो इससे ये होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो सेफली वर्क करता है और ज्यादा दिन तक टिकता है तो उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा होती है बट वही अगर हम कंटीन्यूअस यूज करेंगे तो वहां पे फेलियर का चांसेस ज्यादा हो जाता है अब हम देखते हैं कि काउज ऑफ फेलियर्स अब इतने सारे जो फेलियर्स होते हैं उसका काउज क्या है पहला जो हमारा फेलियर का काउज होता है वो डिफेक्ट इन डिजाइन अगर आपके प्रोडक्ट का डिजाइन ही डिफेक्ट हुआ है अगर उस प्रोडक्ट के डिजाइन में ही गड़बड़ी है तो आपका फिर आपका फेलियर डेफिनेटली होगा नेक्स्ट है इम्प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड टेक्निक्स कभी कभी होता है कि जो हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज कर रहे हैं कोई किसी भी मैकेनिकल कंपोनेंट को बनाने के लिए वो गलत हम चूज कर लेते हैं या तो फिर हमारे जो टेक्निक्स होता है वो गलत हो जाता है तो, तो वो भी हमारे प्रोडक्ट के फेल होने का रीजन बन सकता है थर्ड रीजन होता है lack of knowledge and experience agar aap koi worker bana raha hai uske paas koi knowledge nahi hai experience nahi hai to wo jo product banayega aur ek experienced worker jo product banayega dono mein difference hoga jo newly worker banayega uske paas experience nahi hoga to wo ho sakta hai uske dwara jo banaya gaya mechanical component hai wo jaldi fail ho jaye next hai hamara error during assembly iska matlab agar jaise bahut sare mechanical machines hai wo bahut sare parts se milke bane hote hain agar aapne sahi se assembly nahi kiya hai to ho sakta hai product jo hai aapka wo time se pehle fail ho jaye next hai improve service and maintenance ab jaise hamara car ho gaya uska hame time time pe service dena padta hai usko maintenance rakhna padta hai agar properly work karana chahe to next hai extreme operating condition means ab jab aap यूज कर लो किसी भी प्रोडक्ट को हो सकता है आप यूज करते करते उसके एक्सट्रीम पे चले गए मतलब हो सकता है उसके बाद जो है उस प्रोडक्ट को आपको यूज करना बंद करना पड़ेगा या तो फिर प्रोडक्ट को रेस्ट देना पड़ेगा बट फिर भी आप उसको यूज किए जा रहे हो एक्सट्रीम कंडीशन में तो वहां पे चांसेस हो सकता है कि आपका 
प्रोडक्ट फेल हो जाए नेक्स्ट हमारा मिसलीडिंग ऑफ ह्यूमन ईडर नेक्स्ट है हमारा मिसलीडिंग और ह्यूमन ईडर इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हो सकता है आप प्रोडक्ट बनाते समय मैन्युफैक्चर करते समय या तो फिर असेंबली करते समय कुछ ना कुछ मिसलीड हो गया या तो फिर कोई या ना कोई आप इंसान या कोई ना कोई एरर आ गया तो उसके वजह से भी आपका प्रोडक्ट फेल हो सकता है नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जो हमारा फेल होता है वो वो अपने लाइफ टाइम के साथ कैसे उसका फेल होने का चांसेस रहता है कैसे कैसे किस फेज में उसका फेल होने का चांस ज़्यादा होता है किस फेज में कम होता है और किस टाइप का फेलियर होता है ना इस चीज को दिखाने के लिए हम बात टब कर्व का यूज करेंगे ना अब मैं बताता हूँ कि बात टब कर्व क्या होता है जैसे ये जो है एक सिंपल प्लॉट होता है बिटवीन द फेलियर रेट और टाइम के बीच में किसी भी प्रोडक्ट का फेलियर रेट अगर आपको पता और टाइम पता हो तो अगर आप उसका प्लॉट डालो तो वो जो है कम्प्लीट आपको फेलियर रेट कम्प्लीट बात टब सेव का एक प्लॉट मिलेगा आपको ना अब यहाँ पे जो फेलियर होता है वो मेनली तीन टाइप के फेलियर होते हैं एक होता है अर्ली फेलियर दूसरा होता है कैटेस्ट्रॉफिक या तो फिर कांस्टेंट फेलियर तीसरा होता है वियर आउट फेलियर या तो फिर इसको एजिंग फेलियर बोलते हैं अब ये जो डाटा होता है ये सबसे ज्यादा यूजफुल डाटा होता है ना वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा फेलियर क्या होता है जैसे अर्ली फेलियर दिस दिस फेलियर अकर्स एट द बिगिनिंग ड्यू टू द डिफेक्टिव डिजाइन मैनुफेक्चरिंग और असेंबली वर्क अब ये वाला जो फेलियर है वो तब होता है अगर आपके डिजाइन में कोई डिफेक्ट हो या तो फिर असेंबली में आपने कुछ गड़बड़ी किया या फिर फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में गड़बड़ी किया है तो ये अगर इन सारे चीज़ों में आपने कोई मिस्टेक्स किया है तो हो सकता है आपका प्रोडक्ट अर्ली फेलियर हो जाए ना जो हमारा वारंटी होता है हम जब देखते हैं किसी भी हमें प्रोडक्ट पर वारंटी मिलता है वो इसी फेज पर मिलता है वो इसी टाइम इंटरवल के लिए मिलता है अर्ली फेलियर बिकॉज इसमें कंपनी का फॉल्ट होता है उसमें डिफेक्टिव डिजाइन का फॉल्ट होता है एंड ऑल का नेक्स्ट है कैटास्ट्रॉफिक और कॉन्स्टेंट रेट फेलियर दिस फेलियर अकर्स रेंडमली एंड सडनली ड्यूरिंग एक्चुअल वर्किंग ऑफ द प्रोडक्ट अब ये जो फेलियर होता है इस फेलियर के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कोई भी नहीं ये जो है जब आपका वारंटी पीरियड क्रॉस कर गया तो उसके बाद का जो पीरियड है वो आपका जो आता है कैटास्ट्रॉफिक या फिर कॉन्स्टेंट रेट में इस केस में जो है जो भी हमारा फेलियर होता है हमें उसके बारे में नहीं पता है आपका जो भी प्रोडक्ट है वो आराम से वर्क करेगा हो सकता है किसी अनवांटेड रीजन की वजह से सडनली फेल हो जाए तो इस केस में जो फेलियर होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है कम्प्लीटली और ये सडन स्ट्रेस लेवल एक्सीडी होने के कारण हो सकता है या तो फिर कोई डिजाइन कंडीशन आपने चेंज किया है तो उसकी वजह से हो सकता है नेक्स्ट है हमारा वियर आउट फेलियर इट इज ए टिपिकल एजिंग प्रॉब्लम एंड प्रोडक्ट इज गोइंग अल्टीमेटली फेल ड्यू टू दियर एंड टीयर आपने देखा होगा कि आप जब आप प्रोडक्ट का बार बार यूज करो तो एक टाइम ऐसा होता है कि प्रोडक्ट जो है वियर आउट होने लगता है जैसे अगर कोई हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है जैसे सेल हुआ बहुत ज़्यादा यूज करो तो इसका जो पेंट है वो कॉर्नर से गायब होने लगता है तो उसी को वियर आउट बोलते हैं तो ये था कम्प्लीट आपका बात तब का एक्सप्लानेसन ना अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि फेलियर रेट क्या होता है फेलियर रेट सिंपली होता है नंबर ऑफ फेलियर पर यूनिट टाइम जैसे अगर आपने फोर आवर्स का रीडिंग लिया हुआ है और उसमें आपने देखा कि 16 टाइम जो है हमारा फेल हुआ है मैकेनिकल कंपोनेंट तो आपका जो फेलियर रेट होगा वो 16 अपॉन फोर थाउजेंड यानी चार फेलियर होगा आपका पर थाउजेंड आवर्स में और इसी का अगर आप मीन निकालना चाहो कि कितने डिफरेंस के बीच में एक फेलियर होता है टाइम गैप क्या है उन दो उन दोनों फेलियर के बीच में तो उसके लिए आपको एम मीन टाइम बिटवीन फेलियर निकालना पड़ेगा तो जस्ट आपको लेमडा का ये अपोजिट होता है इसको जैसे अगर अपोजिट करो तो फोर वन अपॉन फोर ये टू थाउजेंड आवर्स हो जाएगा नेक्स्ट हमारा टर्म आता है मीन टाइम टू फेलियर एवरेज टाइम ऑफ ए प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड टू फंक्शन बिफोर गेटिंग फेल्ड नौ ये जो मैथमेटिकल टर्म है ये हमें एवरेज टाइम बताता है एक्सपेक्टेड टाइम बताता है किसी भी फंक्शन का किसी भी मटेरियल के फेल होने का जैसे यहाँ पे देखो टी वन टी टू टी थ्री टी फोर टी एन ये सब जो है फेलियर टाइम है अगर आप एम टी टी एफ निकालना चाहो तो इसका जो फॉर्मूला होता है सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन टी आई अपन एन ये जो है हमारा एम टी टी एफ होता है मीन टाइम टू फेलियर ना जिस तरह से फेलियर फंक्शन होता है उसी तरह से रिलायबिलिटी फंक्शन भी होता है जैसे फेलियर फंक्शन हमें ये बताता है किसी टाइम ऑफ इंटरवल में इसका फेल होने का कितना चांस है कितनी प्रोबेबिलिटी है उसी तरह हमें रिलायबिलिटी फंक्शन ये बताता है कि कोई प्रोडक्ट किसी स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में कितना रिलायबल है कितना उस इंटरवल ऑफ टाइम में ये वर्क करेगा तो रिलायबिलिटी फंक्शन जो होता है सिंपल हमारा एफ टी माइनस वन होता है अगर आपने फेलियर फंक्शन है उससे माइनस वन कर दो तो वो आपका रिलायबिलिटी फंक्शन आ जाएगा नॉ रिलायबिलिटी फंक्शन जो है हमें वो ये डिस्क्राइब करता है कि किसी भी प्रोडक्ट का कितनी प्रॉब
अगर आप प्रोबेबिलिटी और टाइम के बीच में प्लॉट बनाओगे तो ये आपका प्रोबेबिलिटी का जो कर्व आएगा रिलायबिलिटी फंक्शन का जो कर्व आएगा वो कुछ इस तरह जाएगा यहाँ पे टाइम टी बराबर जी जीरो पे देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी जो है वन है इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इस टाइम में ऑलवेज हंड्रेड वर्क करेगा सो so, जिस तरह से हम किसी प्रोडक्ट का रिलायबिलिटी निकालते हैं उसी तरह हम किसी सिस्टम का भी रिलायबिलिटी निकालते हैं जैसे ये मान लो एक पूरा सा पूरा कोई मैकेनिकल डिवाइस होगा बहुत बड़ा सा जो कि बहुत सारे सिस्टम से मिलके मान लेते हैं ये सीरीज सिस्टम से मिलके बना हुआ है अब अगर इसमें देखो इसमें से किसी भी एक कंपनी का रिलायबिलिटी कम है तो यानी पूरा का पूरा मशीन आपका एक साल फेल होगा इसका मतलब आपका जो सिस्टम है उसका रिलायबिलिटी इस बात पर डिपेंड करता है कि सारे सीरीज में जो लगे हुए सिस्टम है उसमें से मिनिमम रिलायबिलिटी किसका है और अगर आप किसी सिस्टम का रिलायबिलिटी निकालना चाहते हो तो सिंपली आप उस सिस्टम में लगे हुए जितने भी मैकेनिकल कंपोनेंट हैं उसके रिलायबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपके सिस्टम का रिलायबिलिटी होगा उसी तरह अगर पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला जो होता है वन माइनस वन माइनस आर इंटू वन माइनस आर टू एंड वन माइनस आर एन और इसके केस में जो हमारा सिस्टम रिलायबिलिटी होता है वो मैक्सिमम ऑफ आर आई मीन्स इन पैरल में से जो जिसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा उसके भी मैक्सिमम होता है या तो फिर इक्वल होता है तो ये था कंप्लीट रिलायबिलिटी एंड डिजाइन फॉर द रिलायबिलिटी डिजाइन फॉर रिलायबिलिटी जो है किसी भी प्रोडक्ट का रिलायबिलिटी बनाने के लिए हम यूज करते हैं होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन करें एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब एम एस टूटोरियल थैंक यू सो मच गुड लक